Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizlere hızlıca üyeliklerden ve Discord sunucumuzdan bahsedeceğim. İlk önce üyeliklerden bahsedeyim. E, burayı izlemek istemeyenler şurada çıkan süreye gidebilirler. Üyeliğimiz astronot ilk üyeliğimiz 5 TL. Buradaki ayrıcalıkları alacaksınız. Yorumlarda ve canlı sohbette adınızın yanında bağlılık rozetleri gösterilir. Yani bu rozetler siz yorum yaptığınızda sizin isminizin yanında çıkacak. Yorumlarda ve canlı sohbetlerde kullanabilecek özel emojiler. Yani bu emojileri katılarak kullanabilirsiniz. PSD ver serisi ve özel PSD'ler. Yani ben katıl butonuna basarak şuradaki katıl butonuna basarak üye olanlara artık PSD ver serisi ve özel PSD'ler vereceğim. Yani PSD ver serisi artık herkese açık değil. Videolarda üyelerden bahsetme. Videonun sonunda böyle isminiz geçecek. Bu videonun sonunda da üyelerin ismi var. Discord sunucumuzda üstte gözüken özel rol. Yani şu rolden bahsediyorum. Kanal üyesi rolünden bahsediyorum. 20 TL değerindeki havza e, PSD peki. Bu PSD pek 20 TL değerinde ve siz bunu 5 TL'ye almış oluyorsunuz. Buradaki tüm PES, e, tüm logoların PSD'si var. Gezgin üyeliğimizde de özel pekler ve havza peki var. Havza peki bilenler bilir ve özel pekler hani font pek olsun işte texture pek falan onları vereceğim. Emekli peki de destek için adı üstünde zaten. E, destek vermek isteyenler olursa 50 TL bir destek var. Bunun fiyatını 25 TL veya 30 TL indirmeyi düşünüyorum. Vermek isteyenler olursa bunu da alabilir. Discord sunucumuzda da bu kuralları okuyun, iyice okuyun, mutlaka kurallara uyun. Lütfen Discord sunucumuza geldiğinizde bizi uğraştırmayın. Ee, burada ben varım, yetkililer falan var. Ee, bir sürü üyemiz var. Ee, samimi bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Umarım kuralları okuyup da gelirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Herkese merhaba gençler. Bugün Pixart ile ücretsiz, tamamen ücretsiz fotoğrafınızı nasıl düzenleyeceğinizi göstereceğim. İlk olarak Pixart'ı indiriyorsunuz. Zaten bunu söylememe gerek var mı bilmiyorum. Ee, hem Android'de hem iOS'ta oluyor. Yani o durumda sıkıntınız olmasın. Hem Android hem iOS'larda çalışıyor. Ana sayfa ekranı geldiğinde size ben aşağıda bir link vermişimdir. O linke tıklayın ve o gönderiyi açın. Bu gönderiyi siz de açın. Olacak. Buradan deney ikonuna basıyorsunuz, denet tuşuna basıyorsunuz ve buradan editleyeceğiniz fotoğrafı seçiyorsunuz. Ben böyle bir fotoğrafım var bunu seçeceğim. Yine tekrardan profil fotoğrafımı editleyeceğim. Şimdi ilk olarak eğriler kısmı var. Adım 1. İlk olarak eğriler kısmı var. Burayı atla diyorsunuz. İsterseniz eğrileri de ekleyebilirsiniz ama ben eklemeyeceğim. Yani benim profil fotoğrafım nasılsa öyle yapacağım sizlere. Şimdi buradan filtreden efektlerinizi seçiyorsunuz. İstediğiniz efekti deneyebilirsiniz. Hangisi hoşunuza gidiyorsa, hangisi e, hoşunuza gittiyse. Ben ISL efektlerini seviyorum ve ISL efektlerini yapacağım. ISL 4 efektini yapıyorum ve ileri diyorum yani sonraki diyorum. Bakın gördüğünüz gibi hiçbir şekilde e, yazı çıkmıyor. Hani normalde efektleri seçerken. Yazı çıkıyordu. Bu sefer yazı çıkmıyor. Bunu atla diyorum. İsterseniz ekleyebilirsiniz. Mesela beyaz ekleyebilirsiniz. Veya şuradaki ikona basıp arka planınızdan bir renk ekleyebilirsiniz. Ben eklemeyeceğim. Atla diyorum. Şimdi gelelim en önemli kısma. Burada bir sürü çıkartma var. Bunların hepsini isterseniz silebilirsiniz. Ben hepsini sileceğim. Çünkü kendim çıkartmalar ekleyeceğim. Onları kullanacağım. Hepsini siliyorum. Buradan çıkartma ikonuna basıyorum. Eğer siz de benim eklediğim çıkartmaları eklemek istiyorsanız Vintage yazın ve ara ikonuna basın. Bakın gördüğünüz gibi burada bir sürü Vintage efekti var. Ben sizlere örnek olsun diye aynı çıkartmaları bulmayacağım. Çünkü ben bayağı aramıştım. Hani çok aşağılara inmiştim. O yüzden sizlere benzerlerini yapacağım. Mesela şurada bir text var. Bunu ekleyelim. Mesela tıklayarak ekleyelim. Şuradan e, yerini ayarlayabiliriz. Şöyle iki tuş, iki parmağımızla yakınlaştırıp uzaklaştırabiliriz. Şuradan mesela ortalayın. Zaten ortaya getirince mavi bir çizgi çıkıyor. Bunu ortalayın. Ondan sonra tekrardan çıkartma ekleyin. Buradan bir sürü çıkartma ekleyeceksiniz. İsterseniz bir sürü ekleyeceksiniz tabii. Mesela benim fotoğrafım şu an bilgisayarda açık bakarak yapıyorum. Mesela bende bir sürü şey varmış. E, bulut varmış. O zaman vintage Cloud yazıyorum. Benim kullandığım bütün bulutlar burada var. Mesela şuradakini köşeye koymuşum. Şunu seçiyorum. Biraz uzaklaştırıp şöyle köşeye yerleştiriyorum. Ondan sonra tekrardan birkaç tane bulut ekleyeceğim. Zaten muhtemelen çoğu kişi buraları izlemiyordur. Çünkü bedava kullanma taktiğini öğrenince çıkmıştır muhtemelen birçok kişi. İzleyenlere de buradan selam olsun. Ondan sonra şu köşeye de son bir bulut ekleyeceğim. Evet bu, bu kadar bulut yeter sanırsam. Sonra size aşağıdan verdiğim wallpaper var. Onu indirin. O ileride birazdan işimize yarayacak. Şimdi birkaç çıkartma kaldı. Onları da ekleyeceğim. Şu Vintage Cloud'u siliyorum. Sadece Vintage olsun. Şurada mesela birkaç çıkartma var. Şunu ekleyelim. Şuraya. Ondan sonra şunu da köşeye ekleyelim. Şu yazı olanı. Şunu da şuraya ekleyelim. Bu da son çıkartmamız olsun. 
Videoyu sonuna kadar izlemeniz gerekiyor çünkü birkaç efekt daha göstereceğim. Şuradan foto ekleye tıklıyorsunuz ve bu sefer aşağıdan verdiğim wallpaper'ı seçiyorsunuz. Ekle diyorsunuz. Biraz uzaklaştırıp tam oturtuyorsunuz dosyanıza. Ve karıştırma modunu ekran yapıyorsunuz. Ben ekran yapmıştım. Şunu ayarlayabilirsiniz. isterseniz ben böyle ayarlayacağım. Tamam. Şimdi bir, e, bir şey unutmuşum. Onu da hemen ekleyeyim. Çıkartmaya geliyorsunuz. Vintage yazan yere bu sefer frame ekliyorsunuz. Vintage frame yazıyorsunuz yani. Yani çerçeve anlamına geliyor. Şuradaki çerçeveyi seçelim. Bu arada mesela diyelim ki bu çerçeveyi bunların altına almak istiyorsunuz. Şuradaki katman işaretine basıp aşağı veya yukarı olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Onu da göstereyim. Evet şimdilik hazır. Objelerimiz bu kadar. Bundan sonra sonrakine basıyoruz. Buradan maske ekleyebilirsiniz. İstediğiniz bir maske varsa onu ekleyebilirsiniz. Yani toz var mesela gölge var. Buradaki her şeyi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde ben bu ilk baştakini ekleyeceğim. Ondan sonra sonraki tuşuna basıyorsunuz ve bu sefer bekliyorsunuz. Burada kalsın şu teksti silin. Bu sefer bekliyorsunuz ve ekran görüntüsü alıyorsunuz telefonunuzdan. Ekran görüntüsünü buradan hazır olarak kırpabilirsiniz veya daha sonra PixArt'tan da kırpabilirsiniz. Ben şimdilik hazır olarak kırpacağım. Şöyle kırptım ve bitti tuşuna basıp fotoğrafları kaydet diyelim. Tamam işimiz bitti mi bitmedi. Son bir efekt daha ekleyeceğiz. Onu da aynı yöntemle ekleyeceğiz. Nasıl? Şuradaki çarpı ikonuna basıp replay'den çık diyoruz. Yine aynı replay'i deney tuşuna basarak açıyoruz ve bu sefer son kaydettiğimiz fotoğrafımızı seçiyoruz. Tekrardan eğrileri altta diyorum ve efektler kısmından istediğim efekti ekliyorum. Mesela 1970 efekt 1970 efektini ekledim ve İsterseniz buradan e, SS alabilirsiniz. İsterseniz yine sonra önce yaptığınız gibi son kısma gelip e, SS alabilirsiniz. Pardon şunları bir atlaya basmayı unuttum. Eklemek istemediğiniz şeyleri atlaya basarak geçebilirsiniz. Direkt atlıyorum son kısma. Şuradaki teksti kaldırıp SS alıyorum. Yine aynı şekilde kırpıyorum fotoğrafımı. İsterseniz PixArt'tan da kırpabilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi fotoğrafımız hazır tamamen ücretsiz bir şekilde mükemmel bir fotoğraf editledik. Daha fazla eğitim için aşağıdan videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Özellikle daha fazla mobil eğitim istiyorsanız aşağıdan yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Is you and this I